ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಧಾರವಾಡ ನಾನು ಸದಾನಂದ್ ಮುಗ್ದು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಏನು ಅಂತಂದ ಗಾಂಧಿ ಯುಗ ಗಾಂಧಿ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ತಮ್ಮ ಚಳವಳಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮೊದಲನೇದು ಚಂಪಾರಣ್ಯ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಕೇಡಾ ರೈತ ಚಳವಳಿ ಇವೇನು ಅಂತಂದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚಳವಳಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಚಳವಳಿಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಚಂಪಾರಣ್ಯ ಚಳವಳಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಚಂಪಾರಣ್ಯ ಚಳವಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಚಂಪಾರಣ್ಯ ಇದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಈ ಚಂಪಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋ ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕ ಬೆಳಿಬೇಕಂತ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರೈತರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗುಂಟೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಗೋ ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಇಂಡಿಗೋ ನೀಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಬೆಳೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಗೋ ಬೆಳೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಲು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಇಂಡಿಗೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಂಡಿಗೋ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಓದು ಅಲ್ಲಿನ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ಭಾರತವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಂದಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಈಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಮಕ್ಕಳು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತಾಂಬೆಯು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುವ ಹಸುವಾಗಿದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಾತು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹದಿನೇಳರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಂಪಾರಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಗೋ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಕಿರುಕುಳ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕೂಡ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜರ್ಮನಿಯು ಜರ್ಮನಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೃತಕವಾದಂತಹ ನೀಲಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೃತಕವಾದಂಥ ನೀಲಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಂದು ಈ ನೀಲಿ ಭಾಳ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜರ್ಮನಿಯ ಒಂದು ಕೃತಕ ನೀಲಿಯ ಬೆಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಳವಾದಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಆ ನಷ್ಟವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಚಂಪಾರಣದ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಏನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು ಅಂದರೆ ದೂಡ್ತಾ ಬಂದರು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂದಾಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಬಂದರು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ರೈತರು ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದರು ಅಲ್ಲಿನ ಒಬ್ಬ ಸ್ಥಳೀಯ ಆದಂತಹ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಶುಕ್ಲಾ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಶುಕ್ಲಾ ಈ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಶುಕ್ಲಾ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ಈ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ ನೀವು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಏನ
ಈ ತಿನ್ ಖಾತೆಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಂದ ಪಡೆದಂತಹ ಕಂದಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಂದಾಯವನ್ನ ನಾವು ಮರು ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಚಳವಳಿ ಆದಂತಹ ಈ ಚಂಪಾರಣ ಚಳವಳಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಚಂಪಾರಣ ಚಳವಳಿ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದ ಚಂಪಾರಣದಲ್ಲಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕಾನೂನು ಭಂಗ ಚಳವಳಿ ಇದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕಾನೂನು ಭಂಗ ಚಳವಳಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದವ ಈ ಚಂಪಾರಣದ ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಹಳ ಸರ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗೈತಿ ಚಂಪಾರಣ್ಯ ಬಹಳ ಸರ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದೈತಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐಗಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಂಪಾರಣ್ಯ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕೈಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಚಳವಳಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಕೂಡ ಆದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾಗ್ತಾ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಳವಳಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತೈತಿ ಅದು ಗಾಂಧಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮಿಲ್ ಮುಷ್ಕರ ಈ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮಿಲ್ ಮುಷ್ಕರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಭಾರತ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಗುಜರಾತ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಂತ ಈ ಗುಜರಾತ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಈಗಿನ ಗುಜರಾತ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕತಿವಾರ ಪ್ರಸ್ತುಭೂಮಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುಭೂಮಿ ಬರ್ತೈತಿ ಈ ಕತಿವಾರ ಪ್ರಸ್ತುಭೂಮಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸಾಲ್ ಶಿಲೆಯಿಂದ ಅವೃತ್ತ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿದೆ ಈ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಮಣ್ಣು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೀತಿದ್ರು ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆದಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ರೈತರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಬಹಳ ಬಹಳ ಆಗಿದ್ವು ಏನಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗುಜರಾತ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹದಿನೇಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹದಿನೆಂಟರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹದಿನೇಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹದಿನೆಂಟರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಗರವಾದಂತಹ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಗ್ ರೋಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಈಗ ಯಾವ ರೋಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಆ ಕೋವಿಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐತಿ ಅವಾಗ ಯಾವ್ದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಗ್ ರೋಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಈ ಪ್ಲೇಗ್ ರೋಗದಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಳಿಕ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಇದನ್ನ ಕಂಡಂತಹ ಅಲ್ಲಿನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಾಲೀಕರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೋನಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನ್ ಬೋನಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಗ್ ಬೋನಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಈ ಪ್ಲೇಗ್ ಬೋನಸ್ ನಿಂದ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಷ್ಟು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ನೌಕರರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಮರಳಿ ಬರಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರಳಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಆದ ನಂತರ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಗ್ ರೋಗ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂತು ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಲೀಕರು ಏನ್
ನಾವು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಳವನ್ನು ಶೇಕಡ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಿತ್ತು ಆದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ರು ಇದು ಮಾಲೀಕರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ರು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ನೀನು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಡ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಡ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಡ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಸಂಬಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮೂವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀವು ಸಂಬಳವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮಾಲೀಕರು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಎರಡನೇ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಬರ್ತೈತಿ ಇದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮಿಲ್ ಮುಷ್ಕರ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮಿಲ್ ಮುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮಿಲ್ ಮುಷ್ಕರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಕೇಡಾ ರೈತರ ಚಳವಳಿ ಈ ಕೇಡಾ ರೈತರ ಚಳವಳಿ ಕೂಡ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ನ ಕೇಡಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ವರ್ಷ ಅತ್ಯಂತ ಬರಗಾಲ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬರಗಾಲ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಬರಗಾಲ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಿಮ್ಮ ಫಸಲು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಫಸಲು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕಂದಾಯದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಇತ್ತು ಆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ವರ್ಷ ಅತ್ಯಂತ ಬರಗಾಲ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಕಷ್ಟ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದರು ನಿಮ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಬಂದೈತಿ ನೀವು ಕೂಡಲೇಬೇಕು ಕಂದಾಯವನ್ನು ಕೂಡಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ರೈತರಿಗೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ರೈತರು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಈ ಕೇಡಾ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಡಾ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ತದನಂತರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಶಂಕರ್ಲಾಲ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇಂದು ಇಂದುಲಾಲ್ ಯಾಜ್ಞಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ತದನಂತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಣು ಸಾಹೇಬ್ ಬೇನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕೇಡಾ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಕೇಡಾ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡು ಓಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನಾದರೂ ನೀವು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತರೆ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಂಥ ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಒಂದು ಜಮೀನನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಸ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೈತರು ಕೂಡ ಆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಏನು ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಯಾವ ಮಾತಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ರೈತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರ ಒಂದು ದನಕರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವರ ಚರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ
ಇದು ಏನು ಅಂತ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚಳವಳಿಗಳು ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿಗೆ ಬಂದರು ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದಿನ